Xin chào các em Để tiếp nối phần bài trước ở unit number 2 Thì hôm nay cô sẽ quay trở lại gặp các em nữa Với cái phần là grammar Grammar and practice Trong cái phần grammar and practice ngày hôm nay của chúng ta Chúng ta sẽ review lại những cái thi mà chúng ta đã học ở lớp 10, lớp 11 Đồng thời cùng lúc đó chúng ta cũng review lại cái phần đọc cách phát âm ED mà chúng ta đã học ở lớp 10, lớp 11 Are you ready? Now, part number one, pronunciation of ED endings Đó là cách phát âm, cái âm cuối ED Number two, review of tenses And I will go, park, go to the part number one, phần số 1 uhm, Theo các em còn nhớ thì ED mình có bao nhiêu cách phát âm? How many ways of pronunciation of ED in English? One, or two, or three, or four, or more than five, or ten? Yeah, only three. The first, it. The second, t, t. Âm, mình đang nói là âm chứ mình không nói là chữ. T. Và number three, you see? D. The first one. Khi nào chúng ta phát âm ED là it Khi từ đó tận cùng có cái cái sao Mình đang học âm Có cái sao đó là t, t, and d, d. Chữ thì là chữ, chữ T Chữ là chữ D Nhưng mà âm thì mình nói là âm t Và D Và để cho nhớ thì cô có một cái bí kíp Là cho các bạn học chữ này đó là chữ thí dụ Tận cùng những từ vựng hoặc là những động từ Tận cùng là tờ giờ Tờ giờ trong tiếng Việt mình á Tờ giờ thì mình có nói là tận cùng là thí dụ hay là tự do Thì chúng ta sẽ đọc phát âm Âm ED đó là It For example You look at example here uh, Want Want Tự Chữ âm want đã có chữ âm T So we say wanted Wanted Bắt qua rất là dễ dàng The next Addressed Addressed, it means bắt giam Addressed, addressed Tận cùng là âm Âm t, t. And then next, start Start, started Started, bắt đầu Mend Âm tận cùng của Chữ men sửa chữa, repair Đã có âm d Như vậy khi mình thêm id mình đọc it Mend it, mend it The next, decide Âm là âm d khi thêm ED, decided, decided. Very easy for you. Okay, repeat after me. Wanted, addressed, started, mended, decided. Very easy. Thí dụ tự do. Remember it. And the second way. T. Phát âm là t. After sao? À, khi các em phát âm ED là âm t. Khi nó nằm những cái động từ tận cùng đó có những cái âm như là sh, 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 nghe như âm gió hay là thật là mạnh or p, 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 or k, k, or f, f. Mình đang nói âm chứ mình không nói chữ âm. Như vậy làm sao để mà mình nhớ được những cái âm như thế này Thì rất là khó cho chúng ta Do đó cô đã nghĩ ra một cái cách khác Đó là giúp các em nhớ là Sáng sớm Mình đọc cái câu thần chú đó. Sáng sớm đó là âm S và sh. Chú xuống Chú ch, ch. Chú xuống s. Xuống đâu f, f. Xuống phố Để làm gì k, k. Kiếm Kiếm cái gì kiếm phở tạm thời chúng ta không còn một cái âm âm phờ nào nữa do đó chúng ta phải mượn đợi chữ phở nhưng mà thật ra nó là phờ phờ của chữ f ok sáng sớm chú xuống phố kiếm phở như vậy những cái âm nào những từ nào mà tận cùng có cái âm là một trong bảy từ này bảy cái âm như thế này thì chúng ta phải phát âm đó là nào I give you example You look at example on the, on the, the screen The first one, miss Bản thân của chữ miss Nó đã là một cái âm rất là mạnh Missy 
Vậy nếu khi mấy em, mấy em thêm ED Thì đa số các bạn sẽ đọc là Miss it Miss it Thì nó lại rơi vào Âm phát âm giống như cái âm miss Mà mình thêm es Ở cái bài học số 1 mình đã nói rồi Như vậy không thể nào đọc như vậy được Khi không thể nào phân biệt được Thì simple present và thì simple past Do nó phát âm ed trong trường hợp này sẽ đọc là Mist Âm ta Mist Watch Watch Tận cùng là Do đó đọc là what And then s Watch Watch Miss Mit Stop Stop Laugh Và chữ này là chữ đặc biệt Đọc là laugh Cười Laugh tận cùng nó âm f, f. Do đó khi thi mi đi mình đọc là laugh Và chữ laugh Nó cũng là trường hợp ngoại lệ Khi mình thêm S hoặc là ES Trong bài số 1 Cô đã nhắc rồi And now We move to The third way Cách thứ ba O P D E D D khi nào chúng ta phát âm ED là D You look at here After the rest sound Khi mà ED được thêm vào Những từ có tận cùng là những âm còn lại Nó không phải là thí dụ Nó không phải là sáng sớm xuống phố kiếm phở Hay là sáng sớm chú xuống phố kiếm phở Mà nó sẽ là những âm còn lại Có thể là nguyên âm Có thể là một trong những từ phụ âm còn lại For example Từ này rất là dễ nhớ Mình loại xin những từ kia ra Explain. Cái động từ chính của nó là explain Giải thích Nó không thuộc vào thí dụ Mà nó tận cùng là âm n n n Do đó khi thêm ed Chúng ta sẽ đọc là explain Explain Nên next phone Cũng tận cùng là The n phone So you say phone The next rain Mưa Mình đọc khơi khơi là rain So rain Rain Arrive, arrived, involved, involved. Easy for you. Now repeat after me. Wanted, arrested, started, mended, decided, meet, what, watch, miss, start. Lot. The next is planned, formed, rend, arrived, and involved. Cô biết rằng rất là khó so với chúng ta, đặc biệt là sinh viên khi phải phát âm chủ những tiếng này. Nhưng mà chúng ta hãy ráng cố gắng một chút xíu, tại vì trong các Phần thi à, cuối cấp cũng như là thi vào đại học các trường cao đẳng đều có cho các phần pronunciation ES và ED Do đó mình phải học cho kỹ Và bây giờ để cho chúng ta nhớ được bài học của chúng ta Cô sẽ cho các em làm bài tập 